السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک اور کاؤنسلنگ اپروچ کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس کا ذکر میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کیا تھا ٹو ڈے ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ایگزسٹینشیل اپروچ ٹو کاؤنسلنگ اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے کیا اسٹڈی کیا تھا وی ٹاکڈ ان دا پریویس ٹو لیکچرز اباؤٹ گیسٹالٹ تھیراپی تو سب سے پہلے پچھلے لیکچر کا ریویو کریں گے اور اس کے بعد آج کے لیکچر کا آغاز کریں گے واٹ وی اسٹڈیڈ ان دا پریویس لیکچر واز دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ رول آف دا کاؤنسلر گولس ٹیکنیکس اینڈ ایویلویشن آف گیسٹالٹ تھیراپی ایز فار ایز رول آف دا کاؤنسلر از کنسرن بیسیکلی دا گیسٹالٹ کاؤنسلر ہیلپس ان گروتھ آف دا پرسن ان ہیئر اینڈ ناؤ اینڈ ہی ڈیمانڈس دیٹ دا کلائنٹ should take responsibility of his decisions and actions aur iske liye wo zor deta hai ki client jo hai wo i ka word use kare aur present tense mein baat kare and whatever is happening is happening actually in the counseling process between client and counselor no talk about him or her aur general baat nahi karni ye nahi kehna ki ha zyada tar log ye sochte hain rather than that emphasis will be very particularly on the person's personality or apne bare mein wo baat karega and then the next thing was goals of therapy goals of counseling approach or process to goals ko hum char words mein define kar sakte hain agar gestalt therapy ke hawale se baat kare freedom aur us freedom ka taluq zyada ye hai ki aapki choice mein lekin jo words describe karte hain wo freedom se hi related awareness now experience and responsibility so you are responsible for your actions and you are aware of yourself your connection with the environment and you experience all that in here and now so that is the goal of the therapy اور جس کو اچیو کرنے کے لیے کلائنٹ کے ساتھ مل کر کاؤنسلر کوشش کرتا ہے دا نیکسٹ ڈسکشن واز اباؤٹ ٹیکنیکس یوز ان گیسٹالٹ اپروچ ٹو کاؤنسلنگ اینڈ آئی مینشن ان دا پریویس لیکچر دیٹ پر ہیپس دس از ون آف دوز اپروچز ان کاؤنسلنگ وچ آر ویری رچ ایز فار ایز ٹیکنیکس آر کنسرن ان فیکٹ دس از آلسو دا کرٹیسزم ریگارڈنگ دس پرٹیکولر اپروچ کہ جو کچھ ہے وہ ٹیکنیکس ہی ہیں اور سپرفیشیل لیول پر زیادہ بات ہوتی ہے بٹ اٹ از آلسو دا اسٹرینتھ آف دس تھیراپی کہ یو آر ایکسپیرینسنگ رادر دین جسٹ ٹاکنگ اینڈ انٹلیکچولی ایویلویٹنگ ون پرٹیکولر تھنگ ایز فار ایز ٹیکنیکس آر کنسرن وی ٹاکڈ اباؤٹ اے نمبر آف ٹیکنیکس فار ایگزامپل کنفرنٹیشن لوکیٹنگ فیلنگ ایمپٹی چیئرس آئی ٹیک ریسپانسبلٹی ٹیکنیک اینڈ ڈریم انالیسس اور یہ صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ اور ٹیکنیکس کا ذکر کیا تھا بٹ دیز آر دا امپورٹنٹ ونس اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ اسٹرینگتھس اینڈ ویکنیسز آف دیٹ پرٹیکولر تھریٹیکل اینڈ تھیراپیوٹک اپروچ ایز فار ایز اسٹرینگتھس آر کنسرن ایز اے مینشن بفور دیٹ اٹ یوز از الاٹ آف ٹیکنیکس جو کہ باقی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی اور اس سے آپ کو ایکسپیرینس اپنے ایموشنس کو فیلنگس کو کرنے کا موقع ملتا ہے rather than talking on philosophical and intellectual level we concentrate on emotions or unko in emotions ko experience bhi karne ki koshish karte hain whatever happens for example in your dreams or aapke unfinished businesses jo hai usko aap is waqt currently and now in the therapeutic situation you try to involve with them or aap unko us waqt experience karte hain and then you locate your feelings related with that particular experience and also you take full responsibility of your internal processes your emotions and feelings toward other people and the world as far as weaknesses are concerned ye criticism ki jati hai ki ye zyada tar techniques par mushtamil hai iski theoretical base jo hai wo weak hai aur bahut zyada emphasis jo hai wo here and now par hai to jo aise log hain jo بلیو کرتے ہیں زیادہ سائیکو اینالیٹک ماڈل میں وچ از بیسیکلی ڈٹرمنسٹک اینڈ سائیکو اینالسٹ بلیو دیٹ فرسٹ فیو ایئرز آف آر لائف ول میک اے پرسن واٹ ایور ہی ایز ایز این اڈلٹ تو پھر 
हेयर एंड नाउ का कॉन्सेप्ट जो है वो कम हो जाता है और पास्ट का इम्पोर्टेंस जो है वो पास्ट की ज्यादा हो जाती है सो दीज पीपल रिजेक्ट गेस्ट ऑल्ट थेरेप्यूटिक अप्रोच क्योंकि वो कहते हैं कि पास्ट को बिल्कुल नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है और उसको हमने एक केस जो हम साथ लेके चल रहे हैं फरजाना के केस के साथ हमने इसको डिस्कस किया था कि कैसे जो एक गेस्टोल्ट थेरेपिस्ट है वो फरजाना को असेस कैसे करेगा और फिर उसका इलाज करने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा दिस वॉज वॉट वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर लेट्स टॉक नाउ अबाउट वट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे As I mentioned before, today we will be talking about the last effective approach, and that is existential approach to counselling or existential therapy. Existential therapies are unique in their diversity. If we are different, the therapies existential therapy के अंदर हैं मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग इस पर अमल करते हैं, they are using it in a different way from each other. so they are unique in diversity many people who call them existentialists they use it differently according to their particular preference existentialism is represented in the writings of several prominent american theorists including sydney jurat abraham maslow irwin yolum victor frankl and rollo may they all आर एग्जिस्टेंशियलिस्ट उनकी राइटिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करती है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच को बट दे आर डिफरेंट इन देर एम्फिस इन थ्यूरी एंड प्रैक्टिस और सम वन इज एम्फिसाइजिंग कॉन्शियसनेस अवेयरनेस अदर्स आर एम्फिसाइजिंग रिलेशनशिप विद अदर्स और उसके अलावा जो है सम पीपल विल बी कंसेंट्रेटिंग मोर ऑन एनजाइटी और कंफ्रंटिंग एनजाइटी तो हमें एम्फसिस जो है वो डिफरेंट नजर आते हैं डिफरेंट एग्जिस्टेंशियल थ्योरिस्ट की कॉन्सेप्ट में एज आई मैं दैट देर आर मैनी एग्जिस्टेंशियलिस्ट लेकिन द मोस्ट प्रोमिनेंट वन आर विक्टर फ्रेंकल एंड रोलो में और इन्हीं दो के बारे में आज हम बात करेंगे ऑल दो आई सेड दैट देर इज क्वाइट अ डाइवर्सिटी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म लेकिन इसके बावजूद कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो सारी एग्जिस्टेंशियल थ्योरीज में पाए जाते हैं अब वो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन बिलीफ इन एग्जिस्टेंशियल अप्रोचेस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनजाइटी इट इज नॉट असेंशियल दैट एनजाइटी इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स बट एनजाइटी समटाइम सर्व गुड पर्पसेस क्योंकि जब एनजाइटी का हम सामना करते हैं तो देर इज ऑलवेज समथिंग इन द बैकग्राउंड हम क्यों एंशियस होते हैं बिकॉज वी आर डिफेंसिव और एंशियस तब भी होते हैं जब हमें डिस्कलोजर होता है वी बिकम अवेयर ऑफ वट इज हैपनिंग इन साइड अस और आपके जहन में ये आ रहा होगा शायद ख्याल कि ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ दैम वर आल्सो डिस्कस्ड इन रेफरेंस टू गेस्ट ऑल थेरेपी so the thing is that they all are effective approaches aur unme humanism ka element jo humne shuru mein discuss kiya tha jab humne introduce kiya tha effective approaches ko un sab mein humanism ka element hai un sab mein person to person relationship ki ahmiyat hai aur sari effective approaches jo hain wo present ko importance deti hain so that is why we will find similar concepts in all of them but at the same time there shall be some differences as well the next thing is importance of values of every human being everyone is different from the other human being and certainly their values are different from each other so ye differences jo hain unko respect bhi kiya jana chahiye aur uska jo therapy mein maqam hai usko bhi understand karna chahiye another thing is the importance of freedom that people are free to choose to decide for their life and they shall be given that freedom nobody has the right to run another person's life or problem ye hoti hai ki when we are not free to know what we are apne bare mein awareness nahi hoti and we our perceptions are colored by the opinions of others and we are facing interjected shoulds in our life that we should do this and that because 
people expect us to behave in that particular manner. The next thing is responsibility in human life and an emphasis on finding meaning. So all existential approaches believe in finding meaning in your life. No matter how diverse the circum adverse the circumstances are, कितने भी बुरे हालात हैं उन हालात में भी मीनिंग फाइंड आउट किया जा सकता है और इसकी बात हम आगे चल के भी करेंगे लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट रोलो मै ही वॉज बोर्न इन नाइनटीन जीरो नाइन इन एडा ओहायो दैट इज अ स्टेट ऑफ यू एस ए एंड ही वॉज सेकेंड चाइल्ड ऑफ सिक्स चिल्ड्रन लाइक एडलर लेकिन ही वॉज द ओल्डेस्ट सन एज कम्पेयर टू एडलर हु वॉज द सेकेंड सन क्योंकि उससे बड़ा भाई एक था he describes his home life during his boyhood very unhappy so his unhappy home life made him a rebel and loner although his father taught him to self discipline through swimming and his father was working in ymca hostels lekin ye tajziya wo karta hai apne bachpan ka ke वालदेन के दरमियान जो रिलेशनशिप था दैट वॉज रियली बैड दैट वॉज वेरी हार्श एंड ही वॉज अफेक्टेड एज अ चाइल्ड बाई दैट एनवायरमेंट एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग जो बाद में हमें पढ़ने को मिलती हैं सो मे बिकेम इंटरेस्टेड इन साइको एनालिसिस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद एडलर अब उसके हालात से हम आगे चलते हैं कि उसको और उसको प्रोफेशनली किन किन चीजों से इंटरेस्ट हुआ ही बिकेम इंटरेस्टेड इन साइको एनालिसिस वाइल ड्यूरिंग हिज समर ब्रेक्स इन ग्रीस ही हैड अ चांस टू गो टू वियाना एंड ही एनरोल्ड हिमसेल्फ इन द सेमिनार्स व्हिच वर कंडक्टेड बाय एडलर एंड देयर व्हेन ही हर्ड एडलर देन ही बिकेम इंटरेस्टेड इन साइको एनालिसिस एक बात आप शायद नोट करें कि हम जिस भी थ्योरिस्ट का जिक्र करते हैं वट एवर स्कूल दैट थ्योरिस्ट बिलोंग्स टू अक्सर हमें यह नजर आता है कि दैट पर्सन वॉज इनिशियली इन्फ्लुंस्ड बाय साइको एनालिसिस इसीलिए साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट को बड़ी अहमियत हासिल है और उसको हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में भी शुमार नहीं करते जैसे कि बिहेवियर बिहेवियरिस्टिक थेरेपीज या फिर एफेक्टिव अप्रोचेस हम उनसे अलग इसको समझते हैं एंड यू कैन सी दैट बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट दैट हैज सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स ओपिनियन एंड देयर कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ डिफरेंट थ्यूरीज दैट इज वाई वी कैन सी के इट हैड अफेक्टेड अ लॉट ऑफ थ्यूरिस्ट हु केम लेटर मैंने पहले जिक्र किया कि घर के हालात उसके अच्छे नहीं थे और मे भी के घर के हालात का असर इंसान पर बहुत देर तक रहता है वेन ही वॉज इन ग्रीस he was also lonely over there and to fight that loneliness he started working continuously as a result he had a breakdown which he reflected on later in later years aur wo kya kehta hai silsile mein ye dekhte hain he said i had learned enough psychology at college to know that these symptoms meet that something was wrong with my whole way of life i had to find some new goals and purposes for my living and to relinquish my moralistic somewhat rigid way of existence so it was through his own experiences that he come to know that one has to find a meaning in the world in his life for his existence kabhi kabhar logon ke halaat aise hote hain ki wo ye sochte hain ki mera zinda rehne ka kya purpose hai kya maqsad hai और यही वजह होती है कि वाई पीपल कमिट सुइसाइड बिकॉज दे डोंट फाइंड एनी मीनिंग इन देर लाइफ एंड दैट इज वेयर रोलो में कंसेंट्रेट इन नाइनटीन थर्टी थ्री ही वॉज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाई हॉल टेलेज एंड एग्जिस्टेंशियल थियोलॉजियन थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म सो वेन ही हर्ड हिम ही बिकेम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय Paul Tillich and he started working on also these grounds and that was when he came back to USA May completed his doctorate at Columbia in 
and then he died on October 22, 1994, at the age of 85. A very famous book of him was published one year after his death, that is most an influential book that is called The Meaning of Anxiety. So the anxiety is not always detrimental, we should find the meaning of anxiety. On this topic, he gave lectures on number one universities of USA, for example, at Yale University and Harvard University. The next existentialist who is perhaps more famous is Viktor Frankl. He was born in 1905 in Vienna, Austria, and he was a student of Freud, again, influence of Sigmund Freud. He received a medical degree in 1930 and a PhD in 1949 from the University of Vienna. He became interested in existentialism in the 1930s when he read readings of different philosophers who talked about existentialism. His experience of Nazi concentration camp during World War II is very important as far as his theories are concerned, especially his जो therapeutic technique है logotherapy जिसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे that is strongly influenced by his experience in that Nazi concentration camp. Why he was concerned with finding a meaning in one's life? इसकी अपनी जिंदगी से पर विक्टर फ्रैंकल की अपनी जिंदगी से हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है कि इसके कॉन्सेप्ट्स जो थे वो इस डायरेक्शन में क्यों चले he lost his one brother, parents, and wife in that concentration camp, and he himself suffered a lot. And uske baad jo tha wo ye sara experience of Nazi concentration camp crystallized his thoughts, and perhaps this was one motivation to share his experiences. And what he learned from those experiences with people which kept him alive, although he was very shattered with loss of all these relationships and many elements from his personality. Sometimes his theory or therapeutic approach to hai usko hum kya kehte hain? Sometimes he is referred to as the founder of the third school of Vienna's psychotherapy. So, Vienna psychotherapy is the approach to the approach, especially when he talks about therapy, which is the approach to the approach. And the third approach is the first two approaches. The first approach is Freud's psychoanalysis. And the second approach is Adler's individual psychology. And the third approach is considered logotherapy of Viktor Frankl. What about view of human nature? as far as existential therapies are concerned. Let's talk about that. Existentialists believe that people form their lives by the choices they make. People are free to make their choices. So freedom is a word which explains existential psychology. People are free to choose. Or usi choice se determine hote hain unke apne actions. Whatever they will be doing, is in fact related with their choices. हम समझते हैं बहुत से हालात में कि हम हालात की वजह से ऐसे हो गए. But existentialists believe कि हालात कुछ भी हों, although they can be as adverse as Nazi concentration camp, but still you have a choice कि किस direction में आपने move करना है. और difference अगर आप देखें, people are different in their choices and in their directions in life. कैसे? अब इसको देखते हैं. एक और चीज़ how much one restricts his or her life depends on personal decisions. आप जिंदगी को कितना explore करते हैं या कितना अपने आप को restrict कर लेते हैं that depends on your choices also and your major decisions in life. And again, human beings are free to make these choices and your actions are dependent on that. एक मिसाल लें कि people can choose whether they value creativity, service to humanity, and good relationships with people and using all their potentials. Now, these are those who have said that Maslow has said that they reach to the peak level, peak experiences, and where they are in harmony 
with the universe as far as their emotions and their experiences are concerned as compared to that people who are self indulgent they usually find meaninglessness normlessness in their life so it depends ki aap kaun sa path jo hai wo choose karte hain the existential view notes that making choices results in anxiety it's not an easy process when you are making choices so you are having conflicts and you don't know what is the end result of that choice us waqt aap choice karte hain but then you have to face anxiety because sometime it is self disclosure and awareness which gives you anxiety sometime it is the reaction to take challenges but anxiety can sometime be very productive because you are taking challenges how the meaning of life can be discovered because existentialism is related with our existence to phir what is the meaning of life aur agar hum apni existence ko pehchanna chahte hain apne aap ko janna chahte hain to wo kaise materialized ho sakti hai according to frankel which he demonstrated in 1962 there are three ways when you discover the meaning of your existence aur kaun si experiences hote hain jinse insaan पीक एक्सपीरियंसिस पर पहुंचता है जिसके बारे में मैसलो भी बात करता है द फर्स्ट इज बाई डूइंग डीड दैट इज बाय अचीविंग आर अकम्पलिशिंग समथिंग आप कुछ ऐसा काम करते हैं विच यू थिंक इज गुड फॉर अदर पीपल गुड फॉर यू एंड यू हैव अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देन यू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस द सेकेंड थिंग इज बाई एक्सपीरियंसिंग अ वैल्यू सच एज अ वर्क ऑफ नेचर कल्चर आर लव when you experience any value whether it is the peak of one emotion that is love ya aap nature ko discover karte hain nature mein aapko lagta hai ki kainat ka meaning jo hai wo chupa hua hai and you try to understand that and try to be harmonious with that then you can experience self actualization jo maslow kehta hai aur jo फ्रेंकल का ख्याल है कि आप इससे अपनी एग्जिस्टेंस का मीनिंग जानते हैं एंड वेन यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस तो फिर यू विल नॉट बी फील हैविंग अ फीलिंग ऑफ नॉमलेसनेस फिर मीनिंगलेसनेस नहीं होती बिकॉज यू हैव फाउंड अ मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस एंड दैट कुड बी रिलेटेड विद योर पीक एक्सपीरियंसिस और शायद आपने मैसलो की थ्योरी पढ़ी होगी कि पहले आपकी basic needs puri hoti hain then you move on to higher needs which are related with self actualization and that is the peak of your existence the third thing is when you suffer a lot so by suffering that is by finding a proper attitude toward unalterable fate jab aapko ye lagta hai ki aap halat ko change nahi kar sakte to tab bhi ek tarah ki awareness aapko aati hai aur ye zaruri कैसी आती है या आमतौर पर सफरिंग से आती है शायद इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा पोइट जो है वो वो होता है जिसने गम को एक्सपीरियंस किया हो और बड़ी दफा आपने सुना होगा कि शायर को लोग ये नसीहत करते हैं कि आप अच्छी शायरी तब कर सकेंगे जब आपको इश्क में नाकामी होगी बिकॉज यू विल हैव सफर्ड अब सफरिंग क्या अच्छा करती है आप याद कीजिए बहुत सारे थ्यूरिस्ट की हमने बात की दे हैड अनफेवरेबल चाइल्ड हुड सरकमस्टांसिस बिकॉज दैट मे बी अ पुश मोटिवेशन फॉर पीपल टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ ये भी एक मोटिवेशन एनजाइटी के साथ आपके लिए हो सकती है और सफरिंग से आप अपने आप को जान जाते हैं सफरिंग की पीक कितनी है और जब हम अपनी सफरिंग में मुबतला होते हैं वी कैन अमेजन द सफरिंग ऑफ अदर पीपल that is why we also believe that counselor who has gone through a number of diverse experiences will be supposedly a good counselor kyunki aapne kisi cheez ko experience hi nahi kiya how can you know the depth of that and how can you understand emotions of other people attached with that so according to victor frankel these are a few experiences which help you in finding meaning in your life then what is the role of the counselor काउंसलर का रोल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता बल्कि ये मिलके साथ चलने वाला होता है इट इज पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप जिसमें 
کاؤنسلر جو ہے شل بی ریئلسٹک اینڈ ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ دا ابلٹی آف ہیومن بینگس ٹو فائنڈ اے میننگ ان دیئر لائف سو دا کاؤنسلر سروس ایز اے ماڈل آف ہاؤ ٹو اچیو انڈیویژلس پوٹینشیل اینڈ میک ڈیسیزنس اگین دا تھراپیوٹک انوائرمنٹ از کریٹیڈ دا میننگ آف لائف از ڈسکسڈ اینڈ دین دا پرسن از لیفٹ انڈیپینڈنٹ ٹو میک ہز چوائسز دا فوکس از لیونگ پروڈکٹیولی ان دا پریزنٹ ناٹ ریکورنگ اے پرسنل پاسٹ اگین دا ایمفیسز از آن ہیئر اینڈ ناؤ یو ڈو ناٹ ٹرائی ٹو ریکور فرام اے پاسٹ یو کنسنٹریٹ آن پریزنٹ اور میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم واقعی پریزنٹ میں رہنا سیکھ لیں تو نہ ہمیں ریگریٹس ہوں گی پاسٹ کی اور نہ ہم یہ سوچیں گے کہ کل پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے بیکاز دس کریٹس اینزائٹی ان پیپل دا تھرڈ تھنگ ریلیٹڈ ود دا رول آف کاؤنسلر از دیٹ دا کاؤنسلر از ناٹ ان فیور آف سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور ڈی ایس ایم فور ڈائگنوسس ایک بات آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈی ایس ایم فور کا ہی ذکر ہوتا ہے بیکاز دیٹ از ویری وائڈلی امپلائڈ ان ڈفرنٹ کنٹریز فار میکنگ ڈائگنوسس اور آپ کو مطلب اس کا پتہ ہوگا ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول فورتھ ایڈیشن اور بلکہ اس کی تو اب ٹی آر ٹیکسٹ ریوائزڈ بھی شائع ہو چکی ہے اور کافی دیر ہو گئی ہے ٹیکسٹ ریویژن کو بھی لیکن عام طور پر جب ریفرنس دیا جاتا ہے تو ڈی ایس ایم فور ہی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان میں تھوڑے سے ڈفرنسز ہیں باقی دے آر کوائٹ سملر ود ایچ ادر سو لائک ادر ایفیکٹیو اپروچز ایگزسٹینشیلزم از آلسو ناٹ ان فیور آف ٹریپنگ کلائنٹس ان سرٹن کیٹیگوریز آف ڈائگنوسس اینڈ یوزنگ سائیکولوجیکل ٹیسٹس گو آف اینڈ آن وہ یوز کیے بھی جاتے ہیں کیے جا بھی سکتے ہیں بٹ دا مین ایمفیسز از آن دا ریلیشن شپ بٹوین دا کلائنٹ اینڈ کاؤنسلر اور اس کے ساتھ ٹو فائنڈ اے میننگ ان ونس ایگزسٹینس ان ہیئر اینڈ ناؤ واٹ آر دا گولس جن کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے کلائنٹ کے ساتھ مل کر ایک ایگزسٹینشیلسٹ سو لیٹ سی دیٹ اے میجر گول آف کاؤنسلنگ از فار کلائنٹ ٹو شفٹ فرام این آؤٹ ورڈ to an inward frame of reference. So this is very important that the client learns to evaluate things from his reference rather than looking on the opinion of other people. So he becomes free of what he should or shouldn't do. Because if you say that the people who are thinking about it, what do you think about it, then obviously your actions will be dependent on that. As compared to that, if you consider what is important for you, as compared to that, if you consider what is important for you, and what is your internal internal frame of reference to phir aap us angle se sochenge to yahan bhi hame ye nazar aata hai ki existentialists also believe in freedom here and now awareness and then potential of the person aur ye kafi similar hai jo picture humne dekhi thi ke stalled therapy ke silsile mein goals aur human nature ke bare mein the next thing is to make the client more aware of his or her existence. So you become aware, what do you want to achieve in life? What is the purpose of your life? Why there is an emptiness and meaninglessness, normlessness in one's life? You have to discover that. Or apni values ko learn karna, aur uske baad unke nair meaning talash karna. Because, agar hum ek traditional tarikah se dekhe, to waqai zindagi mein itni sufferings hoti hain, ke hum ye kehte hain ke, this is, having no meaning uh, zindagi ka koi purpose nahi hai you have to find out new values and new meanings in your life the next thing is encouraging client to make decisions about present and future directions in life so your present or phir aap future mein kya karenge uske bare mein client ko encourage karna that client has the potential and he can make decisions about his present life and future life to humne ye kya dekha ke the basic focus is on awareness freedom now and potential aur ye bahut milta julta hai jo humne pichle lecture mein gestalt therapy ke silsile mein study kiya tha next thing is techniques ek dafa maine aap se aapko yaad hoga ki ye baat ki thi ki effective approaches generally are considered vague 
because they are basically concerned with philosophical issues, human existence or meaning of life or is me jo teeno techniques, jo teeno approaches ki humne baat ki hai, including client-centered approach, gestalt therapy and now existential therapy in me se, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے ویگ جو سمجھی جاتی ہے as for as theoretical concepts and interventions are concerned is existential approach as compared to that the strongest in different elements is gestalt therapy تو یہ جو criticism ہے وہ gestalt therapy پر نسبت نس لحاظ سے کم ہے کہ اس میں بہت ساری techniques کا ذکر بھی آتا ہے so existential counselors جو ہیں they do not believe in using many techniques So they address client needs in a multi-dimensional and highly personalized way. They believe that every client is different from the other. Or koi specific techniques isi liye zaroorat nahi hai kyunki specific techniques mein to aap sab ko usi tarah se hi deal karenge. To isi liye techniques ko zyada emphasize nahi kiya ja sakta balki individual human being ko emphasize kiya jata hai. So the kind of client you are meeting with, you are interacting with آپ اس کے مطابق جو ہے اپنا تھیرپیوٹک پروسس چلائیں لیکن ایک اس کا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ بیکاز دے ڈو نوٹ ٹاک اباؤٹ اینی پرٹیکولر ٹیکنیک سو دے کین بورو کانسیپٹ وین دے آر سوٹنگ ٹو اینی سچویشن فرام ادر تھیرپیوٹک اور کاؤنسلنگ اپروچز اور اس کی مثال اس کی جو ہے یوز آف دس کائنڈ آف اپروچ کین بی ٹیکن فرام پیپل ہو ایکسپیرینس لاس اینڈ دے وانٹ ٹو کوپ وتھ دیٹ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈپریسڈ کلائنٹس ہوتے ہیں وین دے ہیو لاسٹ سم ون سم تھنگ امپورٹنٹ تو دے جسٹ یوز ایموشن فوکسڈ کوپنگ ایز کمپیئر ٹو دیٹ نارمل پیپل کوڈ یوز ڈائیورس ٹیکنیکس تو ڈائیورس ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ کو زیادہ پاسبلٹیز کی طرف لے کر جاتی ہیں جب ایگزسٹینشیل ٹیکنیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ باقی تھیراپی سے بھی لے سکتے ہیں دا نیکسٹ تھنگ از کنفرنٹیشن ایز اے ٹیکنیک وٹ ڈز کنفرنٹریشن مین اس کا مطلب یہ ہے کہ دا کاؤنسلر ٹرائیز ٹو کمیونیکیٹ ٹو دا کلائنٹ دیٹ ہی شوڈ آس کوشچن ریگارڈنگ ہز ایگزسٹینس ہاؤ اینڈ وٹ کوشچن ریگارڈنگ ہز ایگزسٹینس اینڈ کنفرنٹ ہز اینزائٹی The next thing is existential counselors borrow some techniques such as imagery exercises, awareness exercise, goal setting activities from other models. Just like imagery, which is behavior therapy, is very used. Goal setting, more or less, sub therapies are used. Awareness jo exercises are used in gestalt therapy. Mein hame zyada nazar aati hai. Toh, existentialists jo hai, wo ye borrow kar lete hai concept according to the needs of the client. I would like to talk about logotherapy now, which is a very famous technique which has been introduced by Viktor Frankl. It is one of the most widely known existential therapy and it is related with finding meaning in callous, uncertain and meaningless world. Now, this was the idea tha, ye kahan se aaya tha, that came from the experience of Viktor Frankl in Nazi concentration camp, he found out that in these kind of circumstances, pe people lose their meaning of life. That's why they don't want to live. Many people commit suicide. Commit kar lete hain. And people are involved in abnormal behavior because they do not know how to cope the with the stresses. And yeah, this is true with all kind of disastrous experiences. For example, people who are exposed to earthquakes, tsunamis, or iske ilawa jo hai wo rapes, accidents, traumatic experiences, uske baad logon ko lagta hai ki zindi ka maksad nahi hai, when maybe they would have also lost their significant others. To us wakat pe zindi ka maksad jo hai wo aapko dhoondna padta hai. You find out the meaning of your life and you discovered it yourself. And that is the purpose of existential therapy. So you find a personal meaning of your existence. Because when that personal meaning is not found, apparently there might not be a meaning in life. 
आप एक पर्सनल न्यू मीनिंग ढूंढते हैं एक मिसाल देना चाहूंगी कि एक हमें पाकिस्तान में जो एट्थ अक्टूबर 2005 को अर्थ क्वेक आया हमने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज किए कुछ एक काउंसलिंग पैकेज बनाने के सिलसिले में तो एक औरत ने कहा कि मेरा जिंदा रहने का क्या मकसद है और उसे कहा गया अब आप घर बनाएंगी तो उसने कहा कि मेरी एक ही बेटी थी खमन पहले ही फौत हो गया था बेटी मर गई इस अर्थ क्वेक में मैंने घर क्यों बनाना है आई डोंट नीड इट ये वो सरकमस्टांसिस हैं वेन पीपल आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अ न्यू मीनिंग ऑफ देयर लाइफ डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज इन लोगो थेरेपी फॉर एग्जाम्पल टेक्निक्स ऑफ पैराडॉक्सिकल इंटेंशन एंड डी रिफ्लेक्शन वट आर दीज टेक्निक्स फर्स्ट टेक्निक इज पैराडॉक्सिकल इंटेंशन यू बिहेव इन द सेम डायरेक्शन जो कि आपको जिससे फेयर आता है सो यू एग्जेजरेट योर फेयर रेस्पॉन्स आप बहुत ज्यादा तरीके से उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं एक मिसाल इसकी मैं आपको बताती हूं फॉर एग्जाम्पल वंस विक्टर फ्रेंकल ट्रीटेड वन फीमेल क्लाइंट हु सेड दैट शी गेट्स टेरिफाइड वेन शी सीज हर इंस्ट्रक्टर इन लैब शी वॉज अ स्टूडेंट उसने कहा मेरी टांगे कांपने लगती हैं तो उसको कहा गया कि अच्छा आपने जब भी वो जो आपका इंस्ट्रक्टर आएगा तो उसके उस वक्त आपने ये करके दिखाना है कि हाउ गुड आई कैन ट्रैवल मैं कितने अच्छे तरीके से अपने आप में कब का पहाड़ तारी कर सकती हूँ ये पिछली दफा मैंने एग्जेजरेशन के सिलसिले में आपको गेस्टोल थेरेपी में भी मिसाल दी थी इससे मिलती जुलती सो so, आप जिस चीज से खौफजदा होते हैं कि जैसे मेरा इंटरव्यू है और मैंने इंटरव्यू में इतना बड़ा पैनल बैठा हुआ है पता नहीं मेरे से क्या सवाल करेंगे तो लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा सो यू ट्राई टू हैव दैट एक्सपीरियंस सिमिलरली पीपल से दैट वेन दे गो ऑन स्टेज तो देयर लेग स्टार्ट ट्रेम्बलिंग तो आप ट्रेम्बलिंग करके दिखाएं कितने ज्यादा आप ट्रेम्बल कर सकते हैं हाउ गुड यू कैन ट्रेम्बल तो फिर इससे वो उस सिचुएशन को जब आप बहुत एग्जेजरेट करते हैं तो उसका खौफ दूर हो जाता है द सेकेंड टेक्निक इज डी रिफ्लेक्शन दैट यू डू नॉट पे अटेंशन टू द फियर्ड ऑब्जेक्ट उसकी बजाय जो है यू अटेंड टू द प्रोडक्टिव थिंग्स और अपनी कंसेंट्रेशन कर लें उन एलिमेंट्स की तरफ अपनी एनवायरमेंट में विच कुड बी प्रोडक्टिव फॉर यू सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवेल्युएशन ऑफ एक्सिस्टेंशियल अप्रोच टू काउंसलिंग This approach emphasizes the uniqueness of each individual because you are not working according to one particular model aap ye koshish nahi kar rahe ki aapke paas ek certain categories hai techniques ki symptoms ki aap usme fit kare apne client ko aur sabke liye ek jaisi therapies use nahi karte techniques use nahi karte that is why it is rich as for as individuality of a person is concerned so you tailor your therapeutic approach according to the needs of the person or in that dimension you can borrow different concepts different techniques from other therapeutic approaches the second thing is that it recognizes that anxiety is not necessarily a negative condition anxiety sometime could be productive anxiety can give direction to your life you face anxiety and you discover yourself The third thing is that it gives counselors access to a tremendous amount of philosophy and literature which in fact is quite illuminating and informative and it provides a great knowledge about human existence and human nature Another positive point is that it stresses continued human growth and development और वेन वी टॉक अबाउट कंटिन्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तो दो चीजों पर एम्फेसिस करता है एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट या काउंसलर एक तो ये है कि दैट ग्रोथ कुड बी अचीव बाय डायरेक्टेड रीडिंग्स जो भी आपको काउंसलर कहता है कि ये चीजें आप पढ़ें अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन योर वर्ल्ड इन योर लाइफ अबाउट द फिलोसफी ऑफ योर एग्जिस्टेंस तो उसके बारे में रीडिंग्स and the second thing is through interaction with your counselor because the counselor could serve as a role model for you the second thing is that it helps connect individuals to universal and multicultural problems faced by mankind because it is 
नॉट रिलेटेड विद यूजिंग पर्टिकुलर टेक्निक्स इसलिए इसमें क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस नजर नहीं आते एंड इट टॉक्स अबाउट दोज इश्यूज विच आर फेस्ड बाय ऑल मैन काइंड फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ योर लाइफ मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस एंड एबसेंस ऑफ केयर इन द वर्ल्ड करंट डे वर्ल्ड वेरी जो मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें जो स्ट्रेसेस हैं उसमें लोग एक दूसरे का ख्याल रखना छोड़ गए हैं एंड देन ट्राइंग टू परसू पीस इन द वर्ल्ड जंगो जदल हो रहा है उसमें हर एक की ख्वाहिश है कि दुनिया में अमन कायम हो जाए जो देर पा हो तो इस तरह के मिसाइल जो हैं दे आर नॉट रिलेटेड विद वन पर्टिकुलर कल्चर एंड सोसाइटीज दे आर फ्री फ्रॉम कल्चरल बाउंड्रीज सो दे आर फेस्ड बाई ऑल ह्यूमन बींग्स तो ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की कि जब पीपल डू नॉट फाइंड एनी मीनिंग इन देयर लाइफ वेदर इन ओल्ड एज वेदर इन रेस्पॉन्स टू ट्रामेटिक एक्सपीरियंसिस देन इट हेल्प टू फाइंड दैट मीनिंग इन वंस लाइफ एंड अदर थिंग इज दैट अप्रोच मे बी कम्बाइंड विद अदर परस्पेक्टिव एंड मैथड जैसे कि बाजूकात एग्जिस्टेंशलिस्ट जो हैं दे बोरो सम कॉन्सेप्ट फ्रॉम बिहेवियर थेरेपी टू डील विद कॉम्प्लेक्स इश्यूज लाइक अल्कोहलिज्म और अल्कोहलिज्म वगैरह को डील करने के लिए जो बिहेवियर थेरेपी के लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जिस्टेंशलिस्ट यूज कर लेते हैं अलॉन्ग विद देयर ओन कॉन्सेप्ट वट आर द वीकनेसेज ऑफ एग्जिस्टेंशियल अप्रोच दिस अप्रोच हैज नॉट प्रोड्यूस्ड अ फुली डिवेलप्ड मॉडल ऑफ काउंसलिंग पीपल हु बिलीव इन स्ट्रक्चर्ड मॉडल ऑफ काउंसलिंग दे क्रिटिसाइज द डाइवर्सिटी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म और उसकी एबसेंस ऑफ टेक्निक्स एंड देन लैक ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो क्रिटिसाइज इनफैक्ट वेल एस इन नाइनटीन एटी सिक्स वर्ल्ड इफ मेज एग्जिस्टेंशियल अप्रोच विल लास्ट द क्वेश्चन वॉज कि क्या ये कायम भी रहेगी क्योंकि इट्स नॉट बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक अप्रोच तो शायद ये खत्म ही हो जाए कुछ सालों के बाद द नेक्स्ट थिंग इज दैट अप्रोच इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिव नेचर बिकॉज जब उसकी पर्टिकुलर कोई फ्रेमवर्क नहीं है टेक्निक्स नहीं है तो हर कोई एग्जिस्टेंशलिस्ट जो है उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करता है सो इन दैट वे देर कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ सब नाउ लेट सी फरजानाज केस इन लाइट ऑफ एग्जिस्टेंशियल परस्पेक्टिव एज फॉर एज असेसमेंट इज कंसर्न एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एज द सोर्स ऑफ मैनिफेस्ट सिम्टम्स विल बी कंसिडर्ड आपको याद होगा फरजाना स्टेटेड दैट शी इज कंसर्न अबाउट लूजिंग हर लुक्स शी हैड एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम शी वॉज अफ्रेड ऑफ डेथ शी इज केयर्ड बिकॉज नाउ हर चिल्ड्रन आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट और उनकी अपनी एक लाइफ जो है वो शुरू हो गई है बिकॉज दे आर एडोलेसेंट्स नाउ तो That is a time when people want to find out the meaning of their life. So, यहाँ पर assessment ये है कि she is feeling meaninglessness, normlessness का शिकार है. The goals are helping her to get out of rigid roles. अब ऐसा नहीं है कि उसको ये समझाना है कि तुमने कच्ची बीवी नहीं रहना, तुमने कच्ची माँ का role नहीं play करना. Obviously, these are also very beautiful relations जो human beings निभाते हैं अपनी life में और उनके बगैर वो मुकम्मल भी नहीं हैं. लेकिन what is important about her and where is she in that scenario apne aap ko bhi talash karna hai another goal is that creating a more responsible and meaningful existence so she would find out the meaning of her existence or us existence ko samne aur saath lekar chalna chahiye usko so that is the goal of the existential therapeutic approach if we are dealing with such a case what could be the interventions aapko pata hai ki interventions to zyada use nahi hoti existentialism mein lekin kuch na kuch focus kisi cheez par kiya ja sakta hai so first of all counselor will use basic listening skills will try to attend and listen for zana properly so that she is having a trustworthy relationship in a safe and therapeutic environment second is imaginative recreations she mentioned several unpleasant incidents during her childhood the interaction with her parents to ek aad mauka usne usko wo yaad tha jab uske father ne usko telephone par kisi ladke ke sath baat karte hue dekh liya sun liya 
when she was adolescent and he said that you are behaving like bad girls ya ek maine ye baat ki thi ki her mother would tell her that she shouldn't behave like bad girls to aise incident abhi tak usko yaad the so she can recreate them now imagine them and then imagination mein aap usko uske jo future ke plans hain wo bhi discuss kar sakte hain then different kinds of rehearsals role playing and homework assignments can be given to her or these techniques have been borrowed from gestalt therapy ab ek chhota sa aapko ek counseling session dikhate hain jisme the counselor will help farzana to find new values in her life aur aapne uski case history mein autobiography mein ye bhi dekha tha ki she said that i am afraid of death of my impending doom and i think that i may go to hell to ye sare concepts jo hain inko ek naye meaning ke sath ek existential counselor kaise deal karega let's see that meri parvish ek mazhbi gharane mein hui hai mere walidain ne hamesha mujhe bataya hai ki sahi kya hai aur galat kya hai mujhe ye bhi bataya gaya hai ki शादी के बाद एक औरत का उस घर से सिर्फ जनाजा ही निकलना चाहिए लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ मसला हो गया है मसला क्या मतलब मुझे लगता है अगर मैं यहाँ आती रही तो मैं कुछ चेंज ना हो जाऊं चेंज ना हो जाऊं अगर आप चेंज हो जाती हैं तो उससे क्या होगा अगर मैं बदल गई तो ये मेरी शादी के लिए अच्छा नहीं होगा आप ये समझती है की आप में कोई भी तब्दीली आपकी शादी के लिए अच्छी नहीं होगी मतलब आपकी शादी टूट सकती है उससे क्या मैं सही समझा हाँ शायद क्योंकि बस पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरे हस्बैंड मेरे में कोई तब्दीली नहीं देख सकते मुझे लगता है कि अगर मुझ में कोई तब्दीली आएगी तो वो मुझे छोड़ देंगे इसका मतलब है आप ये फैसला कर चुकी हैं कि आपकी कोई भी तब्दीली आपको बुरी बीवी बना देगी नहीं हालांकि मेरा खुद दिल करता है कि मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊं कहीं बहुत दूर लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर जफर मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी जस्ट इमेजिन कि अगर आपके आपकी जिंदगी में आपके हस्बैंड के लिए कोई जगह नहीं है कोई हिस्सा नहीं है या वो आपको छोड़ देते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होगी आप मुझे बता सकती है आप तस्वर करें कुछ देर के लिए की कैसी होगी आपकी जिंदगी सारी जिंदगी लोग मुझे बताते रहे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना पहले मेरे वाले मुझे बताते थे और अब जफर भी इसी तरह करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड के मैं जिस तरह हूँ मैं वैसे उन्हें पसंद हूँ ओके देखिए कि आप खुद भी तो कुछ चाहती हैं खुद तब्दीली चाहती है तो उसके लिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा उससे तो आप कोशिश करके देखते हैं कोशिश करके देख लेते हैं आप सिर्फ आप उस पर अपनी तब्दीली पे फोकस रखिए कि आप तब्दीली क्या लाना चाह रही हैं अच्छा पिछले हफ्ते आप क्या करती रही इसके बारे में कुछ बताएंगी पिछले सेशन में जो हमने डिस्कस किया था मैं उसी के बारे में सोचती रही थी कि मरने से पहले मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए आपको मालूम है मैं काफी सालों से मौत के खौफ में मुबला हूँ मुझे लगता है मैं बहुत गुनेगार हूँ और सारी उम्र दो की आग में जलती रहूंगी इसलिए मैं मौत के बारे में सोचना भी नहीं चाहती तो क्यों लगता है आपको की आप बहुत गुनागार है मेरे वाले पे मेरे वालिद हर वक्त मुझे ये कहते रहते थे कि तुम भी बुरी लड़कियों जैसी होती जा रही हो बुरी लड़कियां यानी जो बुरी सोच रखती हैं यानी आपके वालिद के कहने की वजह से क्या आप दोजख में चली जाएंगी क्या आप ऐसा सोचती हैं शायद हाँ शायद नहीं ओके देखिए मौत को टाला जा सकता है अगर मौत के बारे में ना सोचा जाए और उससे मौत टल सकती है क्या बिल्कुल नहीं 
یہی تو خوف ہے آپ کے اندر اسی خوف کے بارے میں بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کیا خیال ہے آپ کا میرا خیال ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس انٹرویو میں کیسے کاؤنسلر جو ہے ایگزسٹینشیل اپروچ کو ساتھ لے کر چلتا ہے اینڈ یو وڈ ہیو نوٹس دیٹ اٹ از کوائٹ سملر ود گسٹالٹ تھیراپی اینڈ ادر افیکٹو اپروچز لیکن بیکاز دے شیئر اے بیسک ماڈل آف تھیراپیوٹک اپروچز اور ساری کنسنٹریٹ کرتی ہیں ایک جیسے ایلیمنٹس پر اسی وجہ سے ہمیں سملیرٹیز لیکن کچھ نہ کچھ ڈفرینسز بھی ساتھ ہی ساتھ نظر آتے ہیں So let's review what we have talked today. Today we talked about existential therapy. And existential therapy, we have two theorists. One is Rollo May and the other is Viktor Frankl. As far as view of human nature is concerned, existentialists place a lot of value on human choices and freedom. They believe that human beings are able to make their choices independently, freely, or they should keep into consideration in their internal frame of reference rather than looking at the external frame of reference. So they should not be influenced as far as their choices are concerned of other people. And then they should also be able to face anxiety because anxiety can play a good role in one's personality and the discovery and self-disclosure process. And then we also talked about the role of counselor. Counselor jo hai wo basically a role model کی طرح ہوتا ہے جو ہیلپ کرتا ہے کلائنٹ کی ٹو ورک اینڈ ٹو ایکٹ مور پروڈکٹولی ان دا پریزنٹ ہیئر اینڈ ناؤ دا گولز آف دا تھیراپی آر دیٹ دا پرسن بیکمس مور ریسپانسبل از فری ٹو چوز از اویئر اینڈ یوز از ہز اور ہر پوٹینشیل ٹو فائنڈ ہز گولز یہاں پہ ہمیں اگین سملیرٹی نظر آتی ہے کیسٹالٹ تھیراپی کے ساتھ As far as techniques are concerned, کوئی زیادہ techniques use نہیں ہوتی because existentialists believe that every human being is unique. اور اسی uniqueness کی وجہ سے آپ techniques نہیں بناتے کیونکہ techniques کے تحت یہ ہوگا کہ وہ techniques سارے لوگوں پر ایک جیسے طریقے سے apply ہوں گی. So you can borrow concepts from different other approaches and that is also the beauty of existentialism کہ اپنے concepts کو ساتھ لے کر چلنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیکنیکس کہیں سے بورو کی ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا پرسن وی ٹاکڈ اباؤٹ کنفرنٹیشن اینڈ لوگو تھیراپی ایز فار ایز ٹیکنیکس آر کنسرن لوگو تھیراپی جو ہے وہ از کوائٹ افیکٹولی یوز ان ایگزسٹینشیل اپروچز اور لوگو تھیراپی کا مقصد یہ ہے دا پرسن شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ دا میننگ آف ہز اور ہر لائف اور اس میں ہم نے دو ٹیکنیکس کا ذکر کیا پیراڈوکسیکل انٹینشن and the reflection as far as strengths of this particular approach is concerned it considers every human being very unique and also it deals with universal problems problems of existence which are faced by all mankind and it is not restricted to those problems which may vary from culture to culture but at the same time it doesn't have a strong theoretical base it doesn't have techniques and it doesn't use tests and doesn't involve in diagnosis. So these are a few problems that are faced by those people who may or may not be practicing this particular approach. So this was all about today's uh, lecture. Aaj mein ye bhi aapko batati jaun ki humne effective approaches jo hai uska section khatam kar liya hai. To agli dafa hum ek niya topic start karenge. Agli dafa aap se phir mulaqat hogi. Allah Hafiz.